。哦，谢谢叔叔，谢谢，可好了。呀，谢谢叔叔。这这这个，今天你们你们不喝了吗？我倒了。你倒了是吧？嗯，行。我我有个凳子架子，不要。不用不用，没事，我们就这样子吧。嗯，你就喝这个吧，很好喝，放罐上，烫烫的，放罐上。哎呀，可不好呢，还把这个房间留给我们了。谢谢叔叔。哎，你妈吧，还把这个房间留给我们，不好意思。别别绿茶了，不好意思。怎么不好意思？我就是不好意思啊，妈。本来他妈妈昨天是睡这个房间的，然后我们睡了小房间。结果妈妈看妈妈看我今天我来了，把大房间让给我妈。对啊，真的不好意思，看妈对你多好。我妈这两天一直劝我，劝你啥呀？劝我回去。啊，别吵，两个人回去好好的。你不是没，你是不是跟你妈没有说什么吵架吗？那我妈不知道也得知道。她她一回来，她爸就问她，啊，你回来你是跟你刘松分手了？你回来干嘛呢？对啊。然后我就跟我爸妈说，我说什么事情也没有，我说你们别管我的事。我都没跟我爸妈说为了什么，因为什么？嗯，你别回来，你还能为了什么？你说回娘家，爸妈都知道。哎呀，嘘，小点声音。回娘家了。嘘，所以所以我所以我所以我爸妈都都没有问，都没有问我什么原因。嗯，对啊，所以说他们才会，我妈才会劝我让我去，让我回去。她说，然后你还去找我妈聊天，说你想来奶茶，然后。然后你又不回我，我只能跟你妈来。然后我妈当时，你给她发消息，我妈就跟我说，说刘聪给我发消息了，她说你俩是不是有事？到底是不是吵架了？我说没有，你别管我事。我说，她说那你要要不要人家来？我说我管不住她。我说我说我说她到时来了，我也会让她走的。然后她说那就是吵架了。我说你别管我的事。然后然后就说那人家都要那人家都要来了，你就去见见别人了。到时候她说她说你一个人的程度多可怜。我说她可怜，你都能可怜可怜我，我就反正我妈当时就一直这么说。对啊，你看我多可怜！你看你们天的成都洗，里面洗泪，每天都在忏悔啊！里面洗，你看，忏悔啊！你现在还忏悔啊？现在不忏悔啊！现在我看也不忏悔了。那天很开心，很温暖。你看这家，很多温暖，多温馨。那你两天都忏悔了什么呢？忏悔了，这是我的错，我不应该。没有，我当时真的就是结束。我当时意思就是结束。真的，对，我天啊，这么严重，对，我都说了这个事。我来了，不然不然结束了。对，如果你这是你就是你，你没有放下你。我快点把结婚证领了吧，不然现在你想结婚就结束，到时候有结婚证，你还有婚姻，婚后冷静期，婚后冷静期冷静完之后你才能离。哪来的结婚证？什么结婚证？你说有结婚证，结婚证。再写一个，我们必须要有个婚后冷静期。别这么儿戏。很恶心，很恶心，还写一个，很恶心吗？很恶心。那等去，你再去拿着护文去，你再去领一下。能给，能让人给你看。你问一下他呗，你求求他，求他，你求一下也不行。我说，我说你那老说那些不着边际的话，就别把结婚这个事情搞搞得很。那你你不想结婚吗？我不想，我现在不想。你现在不想？你看，昨天又说想。你想吗？想啊。如果说就是我们俩能在中国真的能结婚的话，你会很想跟我结婚，嗯、立马就很求我领证。我现在都已经婚后生活一样了，不一样，咋不一样呢？我天天待在一起，都一没在一起，一天天我就说了，嗯，你敢不说吧？这确实是我的问题。对，因为我之前那一次回南昌，是因为他。那天晚上，他跟我讲，他有想去看一个说唱歌手，一个我忘了是谁了。当时那个说唱歌手，我们身边有个朋友认识他，然后他当时很想去见人家一眼。嗯、然后当时我不想出去，我很累。你就说这次吧，不要说上次了，就这一次一个一个事情，就说这一次。但是两个事情是一样的事情。对，你就说这一次就不要说以前的事了。嗯，对，反正都是一样的事情，对，是一样的事情。然后这一次，这一次就是也是，嗯<咳>，就是。我们那天下播了之后，就是他开播之前，我们因为我们吵架了嘛，然后他有一个朋友，就,就是那一天，就是那一天，就那天，他有一个在,在外面呢，就是他有一个朋友，那天，他是之前那个朋友就约了他很多次，还生日叫他出去，然后他都没有去，然后是正好我们那天吵架了，他心里很烦，又想的是之前那个人约了他很多次，他一直没出去，他就想趁着我们俩吵架了，他想跟人家聊聊天，然后，然后不是男女，应是一群人，对，一群人，然后，然后他想跟人家聊聊天。然后没想到我们俩后面就好了。然后下播了之后，他就跟我说：“他说我我刚刚跟你吵架的时候，我约了那个人。他说你能不能陪我一块去？他其实当刚开始态度很好，其实我我也我也没有，当时我也是那种，虽然说我心里很不想去，但是我也没有发火，也没有生气。嗯，他当时态度也很好，就说老彭就让我去一下吧，我答应了别人，就是也也也也就是哄了我一个小时。然后后面我就说，当时不好怎么，就是感觉现在又临时烦，所以我感觉不太好。对，嗯。”
然后后面后面我一开始我是答应他陪他一块儿去的。然后后面我实在是我太困了，因为我最近睡得都很早。然后到了，嗯、然后后面还是跟他讲，我说那我还是先回家吧。嗯。然后他就说好，他说那我就玩到三三四点，我一定会回家。嗯。然后我说我说行，然后我就会先回家了。然后先回家，我洗漱完，我就真的我就去，立马我就睡着了。然后我一睡，我睡到了早上快八点，我发现他还没有回家。嗯。我说给我气死了，然后我打个电话过去，然后他接了，他说，我说喂，然后他就突然就啊哦,哦，我要回家，我马上就回来，马上就回来。我说我说我说你有在尊重我吗？我说第二次你发生这样的事情了。然后他当时就说，我怎么了？我现在是在郭宇航，呃，就不提名字哈。我现在是在朋友的这里，嗯，你也认识这个人，我什么也没有干，怎么了吗？我操！我说我说是你答应我要回来了，上一次也是因为这样子答应我几点回来，然后后面又没有回家，然后、嗯、然后后来我不知道你是喝醉了还是干嘛，他就开始说一些有什么，你不要控制我好不好什么的，就开始那种，我当时给我气死了，嗯，哇，太多了，对啊。然后后面就是因为那个这个这个，就因为这第二次这样的事情，然后我就非常的生气。嗯，别生气，别生气，对别生气！我那天本来四点钟我是要回家的，就我四点钟喝多了，忘记回家这件事情了，你知道吧？我真的是忘记回家这件事情了。然后我就去吃海底捞，然后吃完海底捞之后，那个谁又来找我了，然后说走去他家吧，他说行，应该去你家吧，然后又去他家了，然后就给我整的很乱，那很混乱。然后七点钟他打电话给我说，我才想起来我要回家。我说我才想起来，我怎么在这里要回家？对啊，然后然后我打电话过来，嗯、我说我说你又第二次夜不归宿，他说我没有夜不归宿，我是在这个人家里，你又不是不认识我，什么也没有干，这怎么叫夜不归宿？你别控制我行不行？嗯、怎么了？在在我认识的人家里就叫就不叫夜不归宿了？嗯，是的，对吧？嗯，对，这事情就是对我来，因为而且是第二次。嗯，对，不敢了，我再也不敢了。我说到就说到，是不是怪我？全怪我，全赖我这件事情，我也说全赖我啊！不生气了，过去了，过去了。好，但是好在，但是他这一次他的他的认错的态度就是怎么说，就是非非常好，就是因为我昨天确实我、嗯、我说了很多难听的话，嗯，我说了特别多难听的话，但是他全程就是那种就是很低下头的那种哄我，嗯，然后又又出钱又出力，然后又出又又又出。就又又放下面子各种了哦，哎，行，我所以，我后来没后面我,我把他带回家之后，我也挺热情的。我因为我也我其实我虽然说我这两天是我下定决心我要回来，但是我我我也很想你，嗯，对吗？所以你回家我我好了之后我回来我也很主动了，嗯，对，他说好了，嗯，好，是，嗯，都怪我，这很不是很大的事情，很大的事，就是很大，就是很大，对情侣来说，对啊，一不国是多大，对情侣来说就是很大的事情，真赖我，真是赖我，主要是那天，尤其是我们俩混乱，尤其是我们俩又好了，嗯、对不对？那天我们下播做的多好，嗯，如果是吵架的话都还算了，但是我们俩明明是很好的时候，嗯、如果是要是我们俩好好的，嗯、我我告诉你。我啊、呃，你我今天你让我单独去跟姐妹们玩一玩，到时候我一一个晚上不回来，我也不告诉你，嗯、你是不是你反过头来想想，是不是很生气？对啊，我也是，我也立马回广州了，就回广州了，那就回广州来找我。对啊，嗯，对，对秦来说就是很大的事情。对，对，所以就是，就我就说是婚姻生活的一个小插曲，真的是婚姻生活。嗯，对啊，然后我那天我说我也很认错，而且我当时我还不敢立马回去。我就睡醒了之后，我才回去。一回去，家没人了，人都不在家了。然后就打电话，一打电话打一晚上。你当时，当时我早上打给带打给你说。